Bueno, un cordial saludo para todos. Yo soy el arzobispo de la Arquidiócesis de Manizales, Gonzalo Restrepo Restrepo. Ustedes saben que yo en esta Arquidiócesis vivo feliz y amo esta Arquidiócesis, como amo también mi país, a Colombia. Estamos a puertas de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y quiero decirles una palabra que nos anime a todos a construir nuestro país, a poner las manos de este país en las mejores manos para que nuestro país siga siendo nuestro. Es decir, sigamos viviendo en él, disfrutando de sus bellezas y sus grandezas, pero vivamos como humanos. Yo quisiera un gobierno donde hubiera equidad, unidad, libertad, paz, justicia, donde uno pudiera hablar tranquilamente, donde no hubiera tantos pobres, donde hubiera mucha más equidad, donde cada uno trabajara y tuviera sustento para sus vidas y tuviera cubrimiento de las necesidades primarias. Yo quisiera un gobierno donde Dios fuera el primero, donde Dios sea tenido en cuenta, porque mis queridos jóvenes, cuando Dios se hace aparte, seguramente no tendremos éxito, iremos hacia la derrota. Por eso yo los invito a todos, pero especialmente a ustedes, queridos jóvenes, para que pensemos muy bien nuestra elección y elijamos a aquel que nos lleve por los mejores caminos de la dignidad humana, de la igualdad, de la equidad, de las posibilidades para todos y que nos ayude también a vivir como hermanos y no como aquellos que están unos en contra de otros. Ya no es hora de estar hablando unos en contra y estar hablando de una manera enérgica y violenta. Ya no es hora de violencias, es hora de paz. Ojalá que el Señor nos regale un gobierno donde todos nos comprometamos a vivir en paz como hermanos. Por eso quiero invitar a todos los párrocos de nuestra arquidiócesis que este jueves hagamos una hora santa y en ella le pidamos al Señor que nos ilumine a todos para salir el domingo a realizar nuestro deber y nuestro derecho de elegir nuestro gobernante, elegir el mejor gobernante, el que necesitamos y el que Colombia necesita. Nosotros tenemos muchos ejemplos de países, incluso vecinos, que han sufrido y están sufriendo las consecuencias de unas elecciones que los han llevado por caminos equivocados. Y tenemos también ejemplo de países cuyo, cuya meta solamente es el capital y olvidan la persona. Tiene que haber un gobierno que nos ayude a pensar en la persona humana, a pensar en el bien social, en el bien común, a respetar las libertades y a permitir que todos tengamos posibilidades de prosperar, de hacer un desarrollo económico armónico y que podamos realmente vivir como hermanos, como humanos, que nos respetamos mutuamente. Mis queridos jóvenes, Quiero terminar este mensaje con unas palabras del inolvidable Papa Pablo VI, que le tocó clausurar el Concilio Vaticano II hace 50 años y que envió un mensaje a todos los jóvenes. Y en ese mensaje decía, en sus mismas palabras lo leo, le decía a los jóvenes, porque sois vosotros los que vais a recibir la antorcha de manos de vuestros mayores y a vivir en el mundo en el momento de las más gigantescas transformaciones de su historia. Sois vosotros los que, escogiendo lo mejor y teniendo el ejemplo y las enseñanzas de vuestros padres y vuestros maestros, vais a formar la sociedad del mañana. Os salvaréis o pereceréis con ella. Estas son palabras de Pablo VI y creo que caen muy bien en este momento 
para ustedes, queridos jóvenes, y para todos nosotros, los mayores, que tenemos la responsabilidad de guiar nuestro país por los mejores caminos. Que el Señor los bendiga a todos, desde la luz y la inteligencia, para que todos hagamos el bien para todos. Y que estas elecciones sean el mayor signo de que buscamos el bien social y no el bien individual ni partidista. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.